И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня у нас на обзоре фигурка Immortal Hulk от компании Diamond Select. Лично для меня внезапное приобретение, но тем не менее. Давайте для начала посмотрим на коробочку, в которой идет эта замечательная фигурка. Она совершенно стандартная для компании Diamond Select, а именно большая прозрачная передняя часть, красивый логотип Immortal Hulk, на уголке небольшой арт, который как-то символизирует данного персонажа, в нашем случае это просто значок радиации, на оборотной стороне мы видим фото фигурки во всей красе, а также вариацию с аксессуарами, а именно сменные руки и голова. И на ребре мы видим арт из самого комикса. Ну что ж, давайте откроем данную коробочку, посмотрим, что внутри. Итак, фигурка открыта, и Халк оказался очень классным. Это действительно очень-очень клевая фигурка, которая меня удивила. Но перед тем, как мы перейдем к фигурке и к аксессуарам, я хочу обратить ваше внимание вот на это. Книжечка, которая всегда идет с Diamond Select фигурками. И года не прошло, как они изменили ассортимент фигурок, потому что он не менялся годы. Сколько я коллекционирую Diamond Select, столько они кладут одну и ту же книжечку. И вот, наконец-то, они добавили новые фигурки. Приятно то, что большинство из них у меня есть или хотя бы заказаны. Таскмастер, обзор на него мы делали, существо заказано. Кэпа я решил отложить, Сэндмен обзор есть, Халкбастер обзор есть, Псайлок обзор есть, Халк вот он, Спектакл и Спайдермен обзор есть и Майти Тор тоже обзор на него есть. Даже на обратной стороне есть что-то новое. Кстати, да, тут уже получается Disney Store Exclusive, Таскмастер есть, этих товарищей я посанул, Карнаш оригинальный обзор на канале есть. Так что, наконец-то, Diamond Select вспомнили, что они кладут что-то в коробку, и это стоит обновлять. Но давайте перейдем непосредственно к аксессуарам фигурки. Их немного, но зато фигурка большая. Во-первых, естественно, идет рука, сжатая в кулак. Текстуры здесь много, но покраса практически никакого. Очень красиво вылеплены венки. Мне нравится текстура кожи. Я думаю, камера фиксирует поры. Все вот это, оно присутствует. Очень классно. Чуть-чуть, я так понимаю, это качество краски, наверное, потому что трещинки присутствуют по фигурке то там, то тут. Но видны только при ближайшем рассмотрении. Мне бы хотелось какого-нибудь затемнения в углублениях, потому что ноготь выглядит плоско и вот эти места. Возможно, может быть, когда-нибудь, когда я все-таки расхраблюсь и перестану бояться, я... Чуть-чуть подкрашу все это дело, залью сюда проливки, чтобы добавить немного этому делу объема. Но в любом случае это выглядит прикольно. И да, кусок литой, фигурка в целом очень тяжелая. Второй кулак на фигурке. И рука с раскрытой ладонью, силовой такой энергичный жест. Мне очень нравится, именно с этими руками я и буду его позировать, то есть чтобы Халк стоял разъяренный. Вот именно так я его себе представляю. Очень нравится лепка кожи на костяшках. Очень классно. Прям вот действительно классно. В целом нравятся перекаты цветов. То есть то, как они прошлись аэрографом по фигурке и высветили определенные места. Вот все это дело. Как бы грубо это не звучало, но на бюджетных фигурках, как Diamond Select, NECA и все такое, мы это видим редко. В основном, ну вот прям вот таких вот высветлений, я во всяком случае на сегодняшний день ни о чем таком подумать не могу. Но выглядит это очень клево. Либо на Халке это просто бросается в глаза. Далее. Голова эта мне пришлось гуглить, откуда она. Потому что я не врубился, что это, как это и почему это. Линейку Имморталла Халка я не читаю, я слежу за ней просто. То есть я в курсе, что там происходит. И я вот там такого не видел. Пришлось гуглить, что это такое, оказалось, что это Космик Халк. То есть, когда из Халка сделали робота для того, чтобы противостоять Доктору Думу. Картинки должны сейчас появляться на экране, и вот, собственно, образ взят оттуда. Почему? Непонятно. Я не могу объяснить, что это делает здесь, потому что комиксы разделяют достаточно серьезный временной отрезок. Но, тем не менее, я в любом случае с этой головой его позировать не буду. Далее давайте посмотрим на саму фигурку, на ее детализацию и на ее суставы. Плохо влезает в кадр, поэтому пришлось чуть-чуть его посадить. 
Мне очень понравилась слепка его головы. Вот прям совершенно понравилась. Потому что когда я его видел на многочисленных промо-фото, картинки должны быть сейчас здесь, он был откровенно страшным. И именно это меня останавливало от того, чтобы его предзаказать. Меня многие из вас спрашивали из подписчиков, буду ли я приобретать Immortal Hulk, и я говорил, что нет, не уверен, посмотрим, у меня Hulk есть. У меня есть Hulk, обзор должен быть здесь, и ссылочка вот тут должна появиться, из Тора Рагнарёк, я считаю его лучшим Халком от Селекта, во всяком случае. Но когда я этого товарища увидел в магазине, я прям просто офигел, я прошу прощения за мой французский. Потому что это даже близко не то, что было показано на промо-фото. И мне фигурка действительно, действительно нравится. Очень красиво вылеплены глаза. Текстура вот самого глаза, скул, морщин, брови. Это прямо офигительно. Далее рот замечательно вылеплен и очень, очень хорошо ровно покрашен. Отлично. Волосы тоже хорошо сделаны. Я, конечно, зажрался с миниатюрками, мне не хватает драйбрашинга на волосах. Опять-таки объем, но мы знаем, какая это ценовая категория и что в нее входит. Так что, в целом, вот это прям замечательно. Я все еще не понимаю, почему это Immortal Hulk. Потому что актуально, так как Immortal Hulk выглядит вот таким образом в комиксах. Я сходства не вижу. Но, ладно, Hulk значит Hulk, пусть будет Hulk. Далее, давайте пойдем сверху и вниз и посмотрим на его суставы. Я немного поднял камеру, сейчас намного удобнее. Голова очень хорошо опускается вниз, так как шаровой шарнир. Далее, если мы хотим поднять ее наверх, не снимая с петель, то получается вот как-то вот так. По большому счету это прямо. Но давайте о глазах поговорим позже. Однако можно чуть-чуть приподнять и в принципе да, он смотрит наверх. Это можно сделать. Я, наверное, так как-то его и буду позировать. По поводу глаз, я не фанат того, что глаза всегда смотрят наверх. Я так понимаю, что в теории он должен смотреть всегда из-под лобби. Однако в моем случае это будет не совсем удобно, потому что у меня полка для Diamond Select а находится выше чуть-чуть уровня глаз. Поэтому мне как раз таки приятно, чтобы фигурки смотрели чуть-чуть вниз. Но... В любом случае, я думаю, большинства из нас есть полочка, куда это можно поставить. И вот как-то так это будет смотреться очень-очень клево. Далее, в плечах установлены обычные петли. Собственно, вот они. Которые позволяют плечу подняться до вот такого состояния. Естественно, рука вращается вокруг своей оси. И все, никуда вот вперед-назад сустав не ходит. Далее, в бицепсе установлен сустав, который позволяет бицепсу немного вращаться. Вот в этом месте... Сустав упирается в сам бицепс и дальше поворачивать достаточно сложно, так как мешает текстура остальной руки. Поэтому у нас есть вот как-то вот такое вот движение. То есть это не... Чуть-чуть не дотягивает до полных 360. Но больше не надо на самом деле. Одинарный сустав в локте. Очень хороший. И мы видели суставы на кистях. Вот они поэтому кисть да вот собственно сустав вот где-то до такого состояния кисть можно согнуть что в принципе вполне вполне хватает для того чтобы каким-то образом позировать фигурку далее в диафрагме как мы видим есть очень хороший и очень свободный сустав который позволяет халку весьма неплохо ходить из стороны в сторону ему больше не нужно вперед Практически не гнется. Назад, ну вот, назад даже получше, чем вперед, я бы сказал. Мне бы хотелось, чтобы он опускался чуть-чуть пониже. Далее, в поясе, насколько я понимаю и насколько я видел в других обзорах, сустав есть. Но мой вообще никак не крутится. И я не против, пусть так и будет. Лучше пусть сустав будет крепким. Если хотите, кипяток или фен, это можно разработать без проблем, я думаю. Далее, в ногах. Вот сустав, кстати говоря, правильный сустав в ногах. Не то, что недоразумение, как мы видели недавно у Таскмастера. Хорошо, красиво спрятанный сустав на шаровом шарнире, который позволяет Халку неплохо поднять ногу вперед. Назад нога не оттопыривается, потому что сковывает текстура задницы, назовем это так. 
И Халк садится практически на полный шпагат. Далее, чуть ниже есть сустав, который позволяет ноге вращаться вокруг своей оси. Я, как вы знаете, не фанат этого сустава, потому что мне не нравится вот эта загогулина. Вот этот скол мне не нравится. Поэтому я предпочитаю поймать вот такую вот ровный, ровную позицию и так и оставить. Далее в колени идет двойной сустав, вот он, который позволяет колену очень-очень хорошо гнуться. Я не определился, нравится мне вот такой покрас или нет. С какой-то стороны это выглядит логично, если мы возьмем вот так вот, издалека. Что как бы колено голое, а все остальное закрыто тканью. Но с другой стороны... Ну как-то странно. Ладно, вы как считаете, это нормально или вот эти места должны быть зеленые и все, что внутри, должно быть зеленое? Как вы считаете? Далее, в основании щекотки сустава нет, следующий сустав у нас идет в самой щекотке. Вот так нога гнется, он очень большой и суставы крепкие. Вот, полный отгиб. И поднимается вверх. И, естественно, замечательно ходит из стороны в сторону. Фигурка, на самом деле, очень хорошо сбалансирована. Его, по большому счету, можно. Можно поставить и сбалансировать на одной ноге. Это хорошо. Это супер. Большие, широкие ступни обеспечивают вот такой мощной и большой фигурке Устойчивость. Высота фигурки Халка. Двадцать... Двадцать пять с половиной сантиметров. Я бы сказал даже 26. И вот таким образом он будет выглядеть в сравнении с другими мощными большими фигурками от Diamond Select. Все, что у меня есть в коллекции. Это Джаггернаут, Абоминейшн, Халк и Стора 3 из Рагнарёка и Халк Бастер. Я все еще жду, пока приедет мне существо от Даймон Селекта. Он должен быть намного ниже этих ребят, но такой же широкоплечий. И жду, когда перевыпустят, может быть, когда-нибудь Рино от Даймон Селекта. Мне кажется, что и Мортал Халк замечательно вписывается вот в размеры Даймон Селекта. То, как они делают мощные большие фигурки, мне это очень нравится. Селекты на самом деле иногда халтурят с обычными человеческими фигурками, обычным человеческим скульптом фигурок. А вот таких вот больших мощных ребят они делают просто на ура. Я все еще в полном восторге от Abomination и от Джаггернаута. Они просто фантастические. Итак, подводя итог этого видео, хочется еще рассказать, что фигурка Халка получилась очень клевая. Я приятно удивлен ей и... Это действительно весьма интересное ощущение, когда ты не ожидаешь чего-то суперского от фигурки, и когда ты ее видишь в магазине, в коробке, и ты понимаешь, что, о боже, она прям клевая, ты ее берешь, открываешь, и она оправдывает и даже перевыполняет все твои ожидания, и ты сидишь просто в таком легком шоке. Это, это весьма, весьма радует. Меня, как коллекционера фигурок, который занимается этим делом достаточно продолжительное количество времени, удивить с годами становится все сложнее, сложнее, сложнее. То есть, как правило, я всегда знаю, что я покупаю, я всегда знаю, что от этого ожидать. Меня очень сложно расстроить, так как я точно знаю, что будет в коробке, и точно так же удивить. Но в этот раз я был действительно, действительно удивлен. Я просто как-то этого Халка пропустил мимо ушей, мимо глаз, думаю, приедет в магазин, если появится на полке, возьму, посмотрю, если денежка лишняя будет, возьму, почему бы и нет. Но оказалось, что он совсем замечательный. Поэтому, если вам нравятся фигурки Diamond Select, если вам нравится Халк и у вас его еще нет в коллекции, то этот выбор определенно будет лучшим. Я могу, конечно, очень сильно ошибаться, поправьте меня в комментариях, если я не прав, но в данном размере, в данной цене, по моему мнению, это лучший Халк. Лучше будут либо дороже, либо меньше. Есть Халки от Hasbro, которые тоже выходили по Immortal Халку, но он значительно, значительно меньше по размеру. Есть Халки, конечно же, намного больше, ну и там премиальные статуи и все остальное. Мы не берем в расчет Hot Toys и так далее, то есть совершенно другая цена. Так вот, в размере этой ценовой категории, я его купил за 25 евро, мне кажется, он превосходен. 
Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать это видео. Если вам понравилось и вы хотите увидеть еще обзоры фигурок, я напоминаю, что следующим по итогу голосования мы начнем открывать фигурки назад в будущее. А также, если вам нравится видеокомикс, который сейчас выходит по средам на канале, а именно Гор Убийца Богов, подписывайтесь на канал, жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующих видео. Если вам нравится все, что происходит на этом канале, вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Бусти. Видео там выходят немного пораньше, так, например, там уже доступна последняя, финальная, шестая часть видеокомикса о горе убийцы богов. И это видео Халка вышло там на несколько дней раньше общего релиза на канале. Еще есть доступ в закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем будущее развитие канала. Например, биография, которая в настоящее время находится в процессе создания, и я ее затизерил, мы обсуждали ее создание именно в этом канальчике. Короче, если вам все это интересно, подписывайтесь, я вам за это буду искренне благодарен. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.